സ്നേഹമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഈശോയെ ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ഏറ്റവും അടുത്തൊരുങ്ങുന്ന ദിനങ്ങളിലാണല്ലോ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർ കുഞ്ഞുങ്ങളായ നിങ്ങൾക്ക് കഥകൾ കേൾക്കുന്നത് ഇഷ്ടമല്ലേ ഈ സമയത്ത് സിസ്റ്റർ ഒരു കഥ പറയാം അങ്ങ് ദൂരെ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു സമ്പന്ന കുടുംബവും ഒരു ദരിദ്ര കുടുംബവും ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ രണ്ട് കുടുംബത്തിലും ഓരോ കുട്ടികൾ വീതം ഉണ്ടായിരുന്നു സമ്പന്ന കുടുംബത്തിലെ കുട്ടിയായിരുന്നു അലക്സ് ദരിദ്ര കുടുംബത്തിലെ കുട്ടി ജോണി എന്നായിരുന്നു അവൻ്റെ പേര് ഈ രണ്ട് കുട്ടികളും നല്ല സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു അവർ ഒന്നിച്ച് പഠിച്ചു ഒന്നിച്ച് കളിച്ച് അങ്ങനെ ദിവസങ്ങൾ കടന്നുപോയി ഇവർ ഇവരുടെ സങ്കടങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളും എല്ലാം പരസ്പരം പങ്കുവച്ചു വീട്ടിലെ വിശേഷങ്ങൾ കിട്ടുന്ന സമ്മാനങ്ങൾ എല്ലാം അവർ അങ്ങനെ പങ്കുവച്ച് സന്തോഷത്തോടെ കഴിഞ്ഞുപോയി അങ്ങനെ അവർ വളർന്ന് നാട്ടിലും അവരുടെ കുടുംബത്തിലും ഒക്കെ നല്ല കുട്ടികളായിട്ട് പേര് കേട്ട് നന്നായി പഠിച്ച് ഈ അലസും ജോണിക്കുട്ടിയും വളർന്നു വലുതായി അവർ പ്ലസ് ടു ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ഈ ജോണിക്കുട്ടിക്ക് ഒരാഗ്രഹം അവൻ അവൻ്റെ പപ്പായോടും മമ്മിയോടും പറഞ്ഞു പപ്പ മമ്മി എനിക്ക് ഒരു പട്ടാളക്കാരനാകാനാണ് ആഗ്രഹം ഞാൻ പട്ടാളത്തിൽ ചേർന്നോട്ടെ അവൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ അവൻ്റെ ആഗ്രഹത്തിന് തടസ്സമൊന്നും നിന്നില്ല മോൻ പൊക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവനെ അനുഗ്രഹിച്ചു അവൻ ഈ സന്തോഷ വാർത്ത അവൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരനായ അലസനോട് ചെന്ന് പറഞ്ഞു അലസേ ഞാൻ പട്ടാളത്തിൽ ചേരാൻ പോവുക എൻ്റെ പപ്പായും മമ്മിയും അനുവദിച്ചു ഇത് കേട്ട് അലസ് പറഞ്ഞു എനിക്കും പട്ടാളത്തിൽ ചേരാനാണ് ആഗ്രഹം അവനും അവൻ്റെ മാതാപിതാക്കളോട് അനുവാദമൊക്കെ ചോദിച്ച് ഈ അലക്സും ജോണിക്കുട്ടിയും ഒന്നിച്ച് പട്ടാളത്തിൽ ചേരുകയും പരിശീലനമൊക്കെ പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്യും അവരവിടെയും നന്നായിട്ട് അവർക്ക് ലഭിച്ച എല്ലാ പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കി നല്ല സൈനികരായിട്ട് മാറും അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയണ്ടേ അവരുടെ ക്യാമ്പിൽ പെട്ടെന്ന് ശത്രു ഭാഗത്തുള്ള സൈനികർ വന്ന് ആക്രമണം നടത്തി ഈ ആക്രമണ വേളയിൽ നമ്മുടെ അലസ് ഒരു കാഴ്ച കാണുകയാണ് തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരനായ ജോണിക്കുട്ടിയെ എതിർഭാഗത്തുള്ള സൈനികൻ വെടിവെക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇത് കണ്ട അലക്സ് തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഓടിച്ചെന്ന് അവനെ വാരിപ്പുണർന്നു ഈ സമയത്ത് എതിർഭാഗത്തു നിന്ന് വെടി ഉതിർത്ത ആ സൈനികൻ്റെ വെടിയുണ്ടകളേറ്റ് നമ്മുടെ അലസ് മരണമടഞ്ഞു തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരൻ തന്നെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി മരിക്കുന്ന മരണമടഞ്ഞത് കണ്ട് വളരെ സങ്കടപ്പെട്ട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു നമ്മുടെ ജോണിക്കുട്ടി അവൻ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി എന്നിട്ട് അലക്സിൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് പറയുകയാണ് അങ്കളെ ആൻ്റി അലക്സ് അലക്സിൻ്റെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടത് എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് എൻ്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് കേട്ട അവൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ സങ്കടത്തോടെ ആണെങ്കിലും പറഞ്ഞു മോനെ അലസിനെ പോലെ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് നീയും പ്രിയമുള്ള എൻ്റെ കൂട്ടുകാരെ ഈ കഥയിലെ അലക്സിൻ്റെ നന്മ നമ്മുടെയൊക്കെ ഹൃദയത്തിൽ സ്പർശിക്കാറില്ലേ ഇതിനേക്കാൾ എത്രയോ ഉപരിയായിട്ടാണ് തൻ്റെ ഏകജാതനെ നൽകുവാൻ തക്ക വിധം ദൈവം ഈ ലോകത്തെ അത്രമാത്രം സ്നേഹിച്ചത് നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ വലിയർപ്പിച്ച് നമ്മെ രക്ഷിച്ച നമ്മെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്ന ഈശോയുടെ കഥയാണ് ഇന്ന് സിസ്റ്റർക്ക് നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കാനുള്ളത് ഈശോ നമ്മുടെ രക്ഷകനും അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ സ്നേഹിതനുമാണെന്നുള്ള ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം നിങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കൂടി സിസ്റ്റർ ശ്രമിക്കുക ഈശോ നമ്മുടെ രക്ഷകനായി മാറുന്നത് എപ്രകാരമാണെന്ന് നമുക്ക് അവൻ്റെ ജീവചരിത്രത്തിലൂടെ ജീവിത സംഭവങ്ങളിലൂടെ ഒന്ന് കടന്നു പോകുമ്പോൾ കാണാം നസരത്തെന്ന മനോഹരമായ പട്ടണത്തിൽ മേരി എന്നൊരു പെൺകുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ മേരിക്ക് ആ ആ കന്നികയ്ക്ക് വിവാഹ നിശ്ചയമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു ആ സമയത്താണ് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു മാലാഖ ഗപ്രിയ മാലാഖ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് ആ കന്നികയോട് പറയുകയാണ് ദൈവകൃപ നിറഞ്ഞവളെ സ്വസ്തി കർത്താവ് നിന്നോടുകൂടെ ഇത് കേട്ട് മേരി ആകെ അസ്വസ്ഥിയായി അവൾ ഇങ്ങനെ ആകാംക്ഷയോടെ ദൂതനെ നോക്കി അപ്പോൾ ദൂതൻ പറഞ്ഞു അത്യുന്നതിൻ്റെ ശക്തി നിൻ്റെ മേൽ വരും നീ ഒരു പുത്രനെ പ്രസവിക്കും നീ അവന് യേശു എന്ന് പേരിടണം അപ്പം ഇത് കേട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയോട് ചേർന്ന് മേരി പറയുകയാണ് ഇതാ കർത്താവിൻ്റെ ദാസി നിൻ്റെ വാക്ക് എന്നെ നിറവേറട്ടെ അങ്ങനെ മേരി ഗർഭം തിരിച്ചു മേരിയുമായിട്ട് വിവാഹ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞിരുന്ന യുവാവായിരുന്നു ജോസഫ് മേരി ഗർഭിണിയാണെന്നുള്ള വിവരം അറിഞ്ഞു ഇത് കേട്ട് ജോസഫ് ആകെ അസ്വസ്ഥനായി അങ്ങനെ അ
തൻ്റെ ഭാര്യയായിട്ട് സ്വീകരിച്ചു പ്രിയമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ അവരങ്ങനെ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കുകയാണ് ആ സമയത്താണ് അഗസ്റ്റ് സീസറിൽ നിന്ന് ഒരു വിളംബരം പുറപ്പെടുവിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് എന്താണെന്നറിയാവോ ഓരോരുത്തരും തങ്താങ്ങളുടെ രാജ്യത്ത് പോയിട്ട് പേരെഴുതിക്കണം എന്നായിരുന്നു നിയമം നമ്മുടെ ജോസഫ് അല യോസേപ്പ് ദാവീദ് വംശത്തിൽപ്പെട്ടവനായതിനാൽ ദാവീദിൻ്റെ നഗരമായ ബദൽഹേമിൽ പോയിട്ട് പേരെഴുതിക്കണമായിരുന്നു തൻ്റെ ഗർഭിണിയായ ഭാര്യയും കൊണ്ട് ജോസഫ് ബദൽഹേമിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കുക അവർ ബദൽഹേമിലെത്തിയപ്പോൾ മേരിക്ക് പ്രസവ സമയമെടുത്തു അവർക്ക് താമസിക്കുവാൻ അവർ വീടുകളും സത്രമൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് നടന്നു പക്ഷേ അവിടെയും അവർക്ക് സ്ഥലം ലഭിച്ചില്ല കാരണം ഒത്തിരി പേര് പല ദേശത്തു നിന്ന് അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർക്ക് താമസിക്കുവാൻ സ്ഥലമൊന്നും കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ അവരങ്ങനെ അന്വേഷിച്ച് നടന്നപ്പോൾ ഒരു കാലിത്തൊഴുത്താണ് കണ്ടത് ഈ കാലിത്തൊഴുത്ത് കണ്ടപ്പോൾ ജോസഫ് മേരിയും കൊണ്ട് ആ കാലിത്തൊഴുത്തിലേക്ക് കടന്നു അവിടെ അവർ താമസിച്ചു അവിടെ വെച്ച് മേരി തൻ്റെ കടിഞ്ഞൂൽ പുത്രനായ ഈശോയ്ക്ക് ജന്മം കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഈശോയിനെ എടുത്ത് ഒരു പിള്ളക്കച്ച് കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞ് പുൽത്തൊട്ടി കിടത്തി ഈശോ ജനിച്ച സമയത്ത് ബദൽഹേമിലെ മലഞ്ചെരുവിൽ വിശ്രമിച്ചിരുന്ന ആട്ടടയമാർ ഒരു ദിവ്യപ്രകാശം കണ്ടു ഒരു ദേവദൂതൻ അവർക്ക് മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു ഭയപ്പെടേണ്ട ഇതാ സകല ജനത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള വലിയ സന്തോഷത്തിൻ്റെ സ്വദ്വാർത്ത ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു ദാവീദിൻ്റെ പട്ടണത്തിൽ നിങ്ങൾക്കായി ഒരു രക്ഷകൻ കർത്താവായ മിശിഹ ഇന്ന് ജനിച്ചിരിക്കുന്നു ഇത് കേട്ട് സന്തോഷത്തോടെ ആട്ടിടിയമാർ യേശുവിനെ കാണുവാൻ യാത്രയാണ് ബദൽഹേമിലേക്ക് യാത്ര പോയി മൂന്ന് ജ്ഞാനികൾക്കും യേശുവിൻ്റെ ജനനത്തെക്കുറിച്ച് അറിവ് കിട്ടി അവരും വന്ന് യേശുവിന് സ്വർണവും കുന്തിരിക്കവും മീറയും ഒക്കെ കാഴ്ചവെച്ച് യേശുവിനെ അവരും ആരാധിച്ചു അങ്ങനെ യേശു ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചു അതേ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്ന പിതാവായ ദൈവം നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പുത്രനായ ഈശോയെ നമുക്ക് നൽകി പിതാവായ ദൈവം ലോകത്തിന് തന്ന ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനമാണ് പുത്രനായ ഈശോ നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവം എപ്പോഴും നമ്മോട് കൂടി ആയിരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു അതിനായി തൻ്റെ പ്രിയ പുത്രനെ നമ്മുടെ ഇടയിലേക്ക് ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി അയച്ചു അങ്ങനെ മനുഷ്യനായി ജനിച്ച ദൈവപുത്രനാണ് ഈശോ ഈശോയുടെ ജനന വേളയിൽ യഹൂദരുടെ രാജാവായിട്ടാണ് ഈശോ ജനിക്കുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞ ഹെറുദോസ് രാജാവ് യേശുവിനെ ഈ കുശിശുവിനെ വധിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഒരു ശ്രമം നടത്തുകയുണ്ടായി ഹെറുദോസ് രാജാവ് രണ്ട് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം കൊല്ലുന്ന അവിടെയുള്ള എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കൊല്ലുകയാണ് പക്ഷെ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതന നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ഈശോയുടെ വളർത്തു പിതാവായ യോസേപ്പ് ഈശോയിനെ നസ്രത്തിലേക്ക് രക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഈശോയിനെയും മേരിയും കൂട്ടി നസ്രത്തിൽ പോയി വസിച്ചു താമസിച്ചു പിന്നീട് നമ്മൾ ഈശോയെ കാണുന്ന ഈശോ അങ്ങനെ അവിടെ നസ്രത്തിൽ തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കുഞ്ഞായിട്ട് വളർന്നു വരികയാണ് നമ്മൾ പിന്നെ ഈശോയെ കാണുന്നത് എപ്പോഴാണെന്നറിയാവോ ഈശോയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ഈശോയുടെ മാതാപിതാക്കളോടൊപ്പം ഈശോ ജെറൂസലേം ദേവാലയത്തിലേക്ക് അവിടുത്തെ തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന സംഭവം നമുക്കറിയാമല്ലേ ഈശോ വേദ പണ്ഡിതരോട് തൻ്റെ സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കുകയും അവരോട് സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈശോയുടെ ചിത്രം നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് എന്നിട്ട് ഈശോയെ കാണാതെ അന്വേഷിച്ചിട്ട് മേരിയും യോസഫും കൂടെ കൂടി ദേവാലയത്തിൽ വെച്ച് ഈശോയെ കണ്ടെത്തുകയും സന്തോഷത്തോടെ ഈശോയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഈശോ പിന്നീട് തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾക്ക് ജോലിയൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുത്തും പിന്നെ പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ ചൊല്ലിപ്പഠിച്ചും ഒക്കെ സ്നേഹത്തോടും സന്തോഷത്തോടും കൂടി വളർന്നു വന്നു അങ്ങനെ ഈശോ ജ്ഞാനത്തിലും പ്രായത്തിലും ദൈവത്തിൻ്റെയും മനുഷ്യരുടെയും പ്രീതിയിൽ വളർന്നു വന്നുവെന്ന് വിശുദ്ധ ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ നാം കാണുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഈശോയ്ക്ക് ഏതാണ്ട് മുപ്പത് വയസ്സ് പ്രായമായ സമയത്ത് മരുഭൂമിയിൽ സ്നാപയോഹനാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു സ്നാപയോഹനാനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പപ്പായുടെ മമ്മിയുടെ ഒക്കെ സ്നാപയോഹനാൻ ആരായിരുന്നു എന്ന് ചോദിക്കണം മാനസാന്തര പെടുവിൻ എന്ന സന്ദേശവുമായി സ്നാപയോഹനാന് പ്രസംഗം പറയുന്നു അവിടെയുള്ള ജനങ്ങളെല്ലാം ആ സ്നാപയോഗനാൻ്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ പോവുകയാണ് ആ കൂടെ നമ്മുടെ ഈശോയും മുപ്പത് വയസ്സുള്ള ഈശോയും അത് കേൾക്കാൻ പോവുകയും സ്നാപയോഹനാൻ ജലം കൊണ്ട് സ്നാന യോർദാനെ വെച്ച് സ്നാനം നൽകുന്നുണ്ടായിരുന്നു ജനക്കൂട്ടത്തോടൊപ്പം നമ്മുടെ ഈശോയും ആ യോർദാന ചെന്ന് സ്നാപയോഹനാനിൽ നിന്ന് മാമോദിസ സ്വീകരിക്കുക ആ സമയത്ത് ഒരത്ഭുതം ഉണ്ടായി സ്വർഗം തുറന്
സംസാരിക്കാനുള്ള ശേഷി നൽകി തളർന്ന് കിടന്നിരുന്ന വ്യക്തികളെ ഈശോ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാനുള്ള അനുഗ്രഹം നൽകി അതുമാത്രമൊന്നല്ല ഈശോ ചെയ്തത് കുഷ്ഠരോഗികളെ സുഖപ്പെടുത്തി വിശന്നു വലഞ്ഞ ജനങ്ങൾക്ക് അപ്പം വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈശോ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ ചെയ്തു കടലിന് മീതെ നടന്ന് ശിഷ്യന്മാരുടെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്ന ഈശോയുടെ ചിത്രം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഈശോ കടലിനെ ശാന്തമാക്കി കാറ്റിനെയൊക്കെ ശാസിച്ച് അതിനെയൊക്കെ ശാന്തമാക്കുന്ന ഈശോയുടെ ചിത്രം പ്രകൃതിയെ പോലും ഈശോ അനുസരിപ്പിച്ച് ഈശോയുടെ വചനം കൊണ്ട് പിശാശുക്കളെയൊക്കെ ബഹിഷ്കരിക്കുന്ന ഈശോയെ നമുക്ക് കാണാം അങ്ങനെ ഒത്തിരിയേറെ അത്ഭുതങ്ങൾ ഈശോ ചെയ്ത് നടന്നപ്പോൾ ഈശോയ്ക്കും ശത്രുക്കളുണ്ടായി ആ കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഈശോയുടെ ആ നാട്ടിൽ വസിച്ചിരുന്ന പരിസയരും നീമന്യരും യഹൂദ പ്രമാണികളുമെല്ലാം ഈശോയുടെ ശത്രുക്കളായി മാറി കാരണം എന്താണെന്നറിയോ ഈശോനെ അനുഗമിക്കാൻ ഒത്തിരി ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു ഈശോയുടെ വചനം കേൾക്കുവാൻ ഈശോയെ സ്നേഹിക്കാനൊക്കെ ഒത്തിരി ആൾക്കാർ ഈശോയെ അനുഗമിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ശത്രുക്കളായി തീർന്നവർ ഒരു ദിവസം ഈശോയിനെ പിടിച്ച് ബന്ധിച്ച് ഈശോയിനെ കൊല്ലുവാൻ പ്ലാൻ ചെയ്ത് അവർ ഈശോയ്ക്കെതിരെ തിരിഞ്ഞു ചമ്മട്ടികൊള്ളൊണ്ടൊക്കെ അടിച്ച് ഈശോയെ കുരിശ് തറച്ച് കൊല്ലുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഈശോ മരിച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമായിട്ടാണ് അവിടെ നിന്ന് മരണം വരിച്ചത് ഈശോ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരാ ഈശോ ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനാണ് ഈശോ മരിച്ചുവെങ്കിലും മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈശോ വളരെ പ്രതാപത്തോടെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു മൂന്ന് ദിവസത്തിന് ശേഷം ഈശോ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു ഉദിതനായ ഈശോ തന്നെ അനുഗമിച്ചിരുന്ന ശിഷ്യന്മാർക്കും തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഓരോരുത്തർക്കും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് അവർക്ക് സമാധാനം ആശംസിക്കുകയും അവരോടൊപ്പം ആയിരിക്കുമൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് നാൽപ്പത് ദിനങ്ങൾ കടന്നുപോയി നാൽപ്പതാം ദിവസം ഈ ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഈശോയുടെ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്ന ശിഷ്യന്മാർക്ക് അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൽപ്പനകൾ ഇനി ലോകം മുഴുവൻ എത്തിക്കണം നിങ്ങൾ ലോകമെങ്ങും പോയി സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുവിൻ എന്ന് കൽപ്പന തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ടും ഒത്തിരിയേറെ കൃപകൾ അവർക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് ഈശോ ഈ ലോകത്തു നിന്ന് അവർ നോക്കി നിൽക്കെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ സമൂഹിക്കപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ഈശോയുടെ സ്വർഗാരോഹണം പൂർത്തിയായി പ്രിയമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈശോയുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട രക്ഷാകര സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈശോയുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രക്ഷാകര സംഭവങ്ങളാണ് സിസ്റ്റർ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് അതേ കുഞ്ഞുങ്ങളെ മനുഷ്യരുടെ പാപങ്ങളെ കുരിശിലെ മരണവും ഉദ്ധാനവും വഴി മോചിച്ച് ഈശോ നമുക്ക് രക്ഷ നൽകി സകല ജനത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള രക്ഷയുടെ സർവാർത്ഥ ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു എന്നാണ് മാലാഹമാർ ആട്ടിടിയമാർക്ക് നൽകിയ സന്ദേശം അപ്പോൾ സകല ജനങ്ങളും എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും അതിന നമ്മളെല്ലാവരും അതിലുണ്ട് അല്ലേ കുഞ്ഞുങ്ങളായ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഈശോ നൽകുന്ന രക്ഷ സ്വീകരിക്കുവാൻ ഉണ്ട് എന്നാണ് അനർത്ഥം അപ്പോൾ ഈശോ നമുക്ക് ആരാ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും രക്ഷകനാണ് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈശോ പീഡകൾ സഹിച്ചതും കുരിശിൽ മരിച്ചതും അപ്പം ഈശോ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചതുകൊണ്ട് ഈശോ നമുക്ക് ആരാ ഈശോ നമ്മുടെ രക്ഷകനാണ് എന്നുള്ള സത്യം നാം തിരിച്ചറിയണം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഈശോ നമ്മുടെ ആരാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈശോ രക്ഷകനാണ് തൻ്റെ ഏകജാതിനെ നൽകുവാൻ തക്ക വിധം ഈ ലോകത്തെ അത്രമാത്രം സ്നേഹിച്ച പിതാവായ ദൈവത്തെ ഈ ലോകത്തിന് വെളിപ്പെടുത്തിയ രക്ഷകനാണ് നമ്മുടെ കർത്താവായ ഈശോ മിശുക അപ്പം നമുക്ക് എപ്പോഴും ഹൃദയത്തിലുണ്ടായിരിക്കണം ഏത് അവസ്ഥയിലും നമ്മെ രക്ഷിക്കുവാൻ കെൽപ്പുള്ള ഒരു ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ഈശോ അപ്പം രക്ഷകനായ ഈശോയിൽ നമുക്ക് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ആദ്യ കുർബാന സ്വീകരിക്കുന്ന നാളുകളിൽ നമുക്ക് ഹൃദയത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം രക്ഷകനായ എൻ്റെ ഈശോയെ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിന് എപ്പോഴും കൂട്ടായിരിക്കണമേ എന്ന് പ്രിയമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഈശോ നമ്മുടെ രക്ഷകനാണെന്ന് നാം കണ്ടു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈശോ നമ്മുടെ സ്നേഹിതനുമാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഈശോയുടെ ചിത്രം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ മടിയിൽ വെച്ച് ഈശോയുടെ ചുറ്റും നിൽക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം ഈശ് വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ഈശോയുടെ ചുറ്റും കുഞ്ഞുങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന ചിത്രം അല്ലേ നിങ്ങൾക്കറിയാമായിരിക്കും അല്ലേ സിസ്റ്റർ കാണിക്കുക ആ ചിത്രം കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുഞ്ഞുങ്ങളോടൊപ്പമായിരിക്കുവാൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഈശോയെ ആ ഈശോയെയാണ് നമ്മളും ഈ ദിവസങ്ങളിൽ സ്വീകരിക്കാൻ ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിക്കാൻ ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഈശോയ്ക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ചില ഭാഗങ്ങൾ വിശുദ്ധ ഗ
പീശോയ്ക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹമാണ് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതായത് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സ്നേഹിതനാണ് ഈശോ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചേർത്ത് നിർത്തി താലോലിക്കുന്ന സ്നേഹം പകരുന്ന ഈശോയുടെ ചിത്രം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എന്നും ഉണ്ടായിരിക്കണം പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളുടെയും ബന്ധുക്കളുടെയും അധ്യാപകരുടെയും സ്നേഹത്തെക്കാൾ വലുതാണ് ഈശോയുടെ സ്നേഹം അത് എന്നും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ അതോടൊപ്പം തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മാത്ര സ്നേഹിതനല്ല ഈശോ അതോടൊപ്പം തന്നെ ചുങ്കക്കാരുടെയും പാപികളുടെയും നമുക്ക് കുറവുകളും ബലഹീനതകളും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അവരെപ്പോലും സ്നേഹിക്കുന്ന ഈശോ അവരുടെ കൂടെ സ്നേഹിതനാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കഥ സുസ്തു പറയാം നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന ഒരു കഥയാണ് ചുങ്കക്കാരനായ കുള്ളനായ സക്കീവൂസിൻ്റെ കഥ സക്കീവൂസിൻ്റെ വീട് എവിടെയാണെന്നറിയാലോ ജെറീക്കോ എന്ന പട്ടണത്തിലായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈശോ ഈ ജെറീക്കോ പട്ടണത്തിലൂടെ കടന്നു വരുന്ന വിവരം ഈ കുള്ളനായ സക്കീവൂസ് അറിഞ്ഞു ചുങ്കക്കാരനായ ആയിരുന്നെങ്കിലും ഈ സക്കീവൂസിന് ഈശോയെ കാണുവാൻ ഒത്തിരിയേറെ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു ഈശോ ചെയ്യുന്ന അത്ഭുതങ്ങളും നന്മ പ്രവൃത്തികളൊക്കെ അറിഞ്ഞ് ഈശോയെ കാണണമെന്നുള്ള വലിയ ആഗ്രഹം ഈ ചുങ്കക്കാരനായ സക്കീവൂസിനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ സക്കീവൂസ് യേശുവിനെ കാണാൻ ആഗ്രഹത്തോടെ ജെറീക്കോ പട്ടണത്ത് ഈശോ വന്നെന്നറിഞ്ഞ് കാണാൻ ആഗ്രഹത്തോടെ ആ ജനക്കൂട്ടത്തിലേക്ക് ഈശോയെ കാണാൻ വേണ്ടി ഓടിച്ചെന്നു പക്ഷെ സക്കീവൂസ് കുള്ളനായിരുന്നു പൊക്കം കുറവായതിനാൽ ഈ ജനക്കൂട്ടത്തിൽ വെച്ച് ഈശോയെ കാണാൻ സാധിച്ചില്ല അപ്പോൾ സക്കീവൂസിനൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടായി എന്താണെന്നറിയാവോ തൊട്ടടുത്തുള്ള സിക്കമോർ മരത്തിൽ ഒന്ന് കയറിയിരുന്നാൽ ഈശോയെ കാണാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ആശയം ഉദിച്ചു സക്കീവൂസ് ഒട്ടും അടിച്ചില്ല സക്കീവൂസ് ഓടി ആ സിക്കമോർ മരത്തിൽ കയറി ഈശോ ആ വഴിയെ വന്നപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഈശോ ഈ സിക്കമോർ മരത്തിൻ്റെ അടിയിലെത്തിയപ്പോൾ മേലോട്ട് നോക്കിയിട്ട് ഈശോ പറയുകയാണ് സക്കീവൂസ് താഴെ ഇറങ്ങി വരിക ഇന്ന് എനിക്ക് നിൻ്റെ വീട്ടിൽ വസിക്കണം അപ്പോൾ സക്കീവൂസിന് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി ഈശോ എന്ന് കാണാൻ മാത്രമേ ആഗ്രഹിച്ചുള്ളൂ ഇതാ ഈശോ വീട്ടിൽ വസിക്കാൻ വേണ്ടി വരാൻ തയ്യാറായിട്ട് നിൽക്കുക സക്കീബൂസ് പെട്ടെന്ന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു ഈശോയെ സ്നേഹത്തോടെ സ്വീകരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് വീട്ടിൽ ചെന്ന ഈശോ ഈശോയുടെ ഒത്ത് സക്കീബൂസിനോടൊത്ത് ഈശോ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ച് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നന്മ നിറഞ്ഞ ഈശോയോടൊപ്പം ആയിരുന്നപ്പോൾ സക്കീബൂസിന് മനസ്സാന്തരം ഉണ്ടായി തൻ്റെ തെറ്റുകളെല്ലാം മനസ്സിലായി അപ്പോൾ സക്കീബൂസ് പറഞ്ഞു ഈശോയെ ഞാൻ മറ്റുള്ളവരുടെ വക വഞ്ചിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം ഞാൻ അവർക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കുക നാലിരട്ടിയായിട്ട് ഞാൻ അവർക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു എന്ന് സക്കീബൂസ് ഈശോയോട് പറയാം അപ്പോൾ ഈശോയ്ക്ക് സന്തോഷമായി അപ്പോൾ ആ വീട്ടിൽ രക്ഷ കൈവന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് ഈശോ സക്കീബൂസിൻ്റെയും സക്കീബൂസിൻ്റെ കുടുംബത്തെയും അനുഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു പ്രിയമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഈ സക്കീബൂസിൻ്റെ കഥ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സക്കി ഈശോ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മാത്ര സ്നേഹിതനല്ല ചുങ്കക്കാരുടെയും പാപികളുടെയും ഒക്കെ സ്നേഹിതനാണ് നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുള്ളൊരു ചിത്രമാണ് വാതിലി മുട്ടുന്ന ഈശോയുടെ ചിത്രം ഈ വാതിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയണ്ടേ നമ്മുടെയൊക്കെ കൊച്ചു ഹൃദയമ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ഹൃദയ വാതിലിൽ ഈശോ ഇങ്ങനെ മുട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഈശോ മുട്ടുന്നത് കേട്ട് ഇങ്ങനെ തുറന്നു കൊടുക്കുന്ന ഓടി വന്ന് തുറന്നു കൊടുക്കുന്ന ആളുടെ അടുത്തേക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് ഈശോ കടന്നു വരും അപ്പം ഈശോയെ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ അടുത്തൊരുങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഈശോ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ വാതിലിൽ സ്നേഹത്തോടെ വന്ന് മുട്ടുന്നുണ്ട് എൻ്റെ മോനെ എൻ്റെ മോളെ നീ എനിക്ക് തുറന്നു തരുമോ നിൻ്റെ ഹൃദയ വാതിൽ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഈശോ നമ്മുടെ ഹൃദയ വാതിൽ വന്ന് മുട്ടുകയാണ് ഈശോ പറയുന്നുണ്ട് ഇതാ ഞാൻ വാതിലിൽ മുട്ടുന്നു ആരെങ്കിലും എൻ്റെ സ്വരം കേട്ട് വാതിൽ തുറന്നു തന്നാൽ ഞാൻ അവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും വെളിപാടിൻ്റെ പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം ഇരുപതാം വാക്യത്തിൽ നാം ഇപ്രകാരം കാണുന്നു ഈ സമയത്ത് സ്നേഹത്തോടെ വന്ന് ഈശോയ്ക്ക് വേണ്ടി നന്മ നന്മയുടെ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്ത് സുഹൃദ്ജപങ്ങളെല്ലാം ചൊല്ലി ഈശോയ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കുഞ്ഞായി ജീവിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ വാതിൽ നാം തുറന്നു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഈശോയ്ക്ക് സന്തോഷമാകും ഈശോ ഉള്ളി വന്ന് വാസമുറപ്പിക്കും പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഈശു നമുക്ക് ആരാണ് ഈശോ നമ്മളെപ്പോലെ ഒരു കുഞ്ഞായിട്ട് വന്ന് കുരിശു മരണമൊക്കെ സ്വീകരിച്ച് പാപത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ രക്ഷിച്ച നമ്മുടെ രക്ഷകനാണ് നമ്മുടെ ഈശോ അതോടൊപ്പം കുഞ്ഞുങ്ങളെ താലോലിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത് പാപികളോടെല്ലാം കരുണ കാണിച്ച് അവരുടെ പോലും സ്നേഹിതനും കൂടിയാണ് ഈശോ
നമുക്ക് ഹൃദയത്തിൽ ഉരുവിടാൻ ഒരു സുഹൃദൈവം പഠിക്കാം എൻ്റെ ഈശോയെ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ എഴുന്നള്ളി വരണമേ എൻ്റെ ഈശോയെ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ എഴുന്നള്ളി വരണമേ ഈ സുഹൃത ജപം എന്നും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കട്ടെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ കൊച്ചു കൊച്ചു ജോലികളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മാതാപിതാക്കളെ സഹായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കളിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഈ സുഹൃദൈവം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ എന്താ എൻ്റെ ഈശോയെ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ എഴുന്നള്ളി വരണമേ എൻ്റെ ഈശോയെ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ എഴുന്നള്ളി വരണമേ സ്നേഹമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഈശോയുടെ ജീവിതത്തിലെ രക്ഷാകര സംഭവങ്ങളെല്ലാം കോർത്തിണക്കിയിട്ടാണ് ഓരോ പ്രാർത്ഥനകളും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന മൂന്ന് പ്രാർത്ഥനകളെല്ലാം ഈശോയുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രധാന സംഭവങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് കാണുകയും നമുക്കത് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യാം നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന പ്രാർത്ഥന ത്രീ സന്ധ്യാജപം കർത്താവിൻ്റെ മാലാഹ പരിശുദ്ധ മറിയത്തോട് വചിച്ചു പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ മറിയം ഗർഭം ധരിച്ചു നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ സുസ്തി കർത്താവ് അങ്ങയുടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാവുന്നു അങ്ങയുടെ തരത്തി ഫലമായി ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാവുന്നു പരിശുദ്ധ മറിയമേ തമ്പുരാൻ്റെ അമ്മേ പാപികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണസമയത്തും തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിക്കണമേ ആമേ ഇതാ കർത്താവിൻ്റെ ദാസി നിന്റെ വചനം പോലെ എന്നിലാകട്ടെ നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ സ്വസ്തി കർത്താവ് അങ്ങയുടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാവുന്നു അങ്ങയുടെ തരത്തി ഫലമായി ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാവുന്നു പരിശുദ്ധ മറിയമേ തമ്പുരാൻ്റെ അമ്മേ പാപികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണസമയത്തും തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിക്കണമേ വചനം മാംസമായി നമ്മുടെ ഇടയെ വസിച്ചു നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ സ്വസ്തി കർത്താവ് അങ്ങയുടെ കൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാവുന്നു അങ്ങയുടെ തരത്തിൽ ഫലമായി ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാവുന്നു പരിശുദ്ധ മറിയമേ തമ്പുരാൻ്റെ അമ്മേ പാപികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണസമയത്തും തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിക്കണമേ ആമേ ഈശ്വമിച്ചയുടെ വാഗ്ദാനങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ യോഗ്യരാകുവാൻ സർവേശ്വരൻ്റെ പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവേ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ പ്രാർത്ഥിക്കാം സർവേശ്വര മാലഹയുടെ സന്ദേശത്താൽ അങ്ങയുടെ പുത്രനായ ഈശ്വമിശ്ഹായുടെ മനുഷ്യാവതാര വാർത്ത അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ പീഡാനുഭവവും കുരിശുമരണോ മുഖേന ഉയർപ്പിൻ്റെ മഹിമ പ്രാപിക്കാൻ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ഈശ്വമിശ്ക വഴി അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു ആമേ പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിന് സ്തുതി ആദിയിലെ പോലെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും ആമേ പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിന് സ്തുതി ആദിയിലെ പോലെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും ആമേ പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിന് സ്തുതി ആദിയിലെ പോലെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും ആമേ സ്നേഹമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന പ്രാർത്ഥന വലിയ ബുധനാഴ്ച സായാഹ്ന മുതൽ ഉയർപ്പ് ഞായറാഴ്ച വരെ ചെല്ലേണ്ടതാണ് അതായത് വിശുദ്ധ വാരജപം എന്നാണ് ഈ പ്രാർത്ഥനയുടെ പേര് അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊന്ന് ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിക്കാം മിശ്ഹ നമുക്ക് വേണ്ടി മരണത്തോളം കീഴ്വഴങ്ങി അതെ അവിടുന്ന് കുരിശു മരണത്തോളം കീഴ്വഴങ്ങി അതിനാൽ സർവേശ്വരൻ അവിടുത്തെ ഉയർത്തി എല്ലാ നാമത്തേക്കാൾ ഉന്നതമായ നാമം അവിടത്തേക്ക് നൽകി സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവെ അങ്ങയുടെ നാമം പൂജിതമാകണമേ അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ അങ്ങയുടെ തിരുമനസ് സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ അന്നു വേണ്ടി ആഹാരം ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ ഞങ്ങളോട് തെറ്റി എന്നവരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളുടെ തെറ്റുകൾ ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ ഞങ്ങളെ പ്രലോഭന തുൾപ്പെടുത്തരുതേ തിന്മയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ പ്രാർത്ഥിക്കാം സർവേശ്വര ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ഈശോ മിശുക മർദ്ദകരുടെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട് കുരിശിലെ പീടുകൾ സഹിച്ച് രക്ഷിച്ച ഈ കുടുംബത്തെ തൃക്കം പാർക്കണമേ എന്ന് അങ്ങയോടുകൂടി എന്നേക്കും ജീവിച്ച് വാഴുന്ന ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് ഈശോ മിശുക വഴി അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു ആമേ പ്രിയമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇനി അടുത്ത പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് ഉയർപ്പ് കാല ത്രീ സന്ധ്യാജപം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ് അതായത് ഉയർപ്പ് ഞായറാഴ്ച മുതൽ പെന്തക്കുസ്ത വരെ നമ്മൾ ഈ പ്രാർത്ഥനയാണ് ചെല്ലുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെല്ലി കർത്താവിൻ്റെ മാലാക എന്ന പ്രാർത്ഥന ചെല്ലുന്നത് സാധാരണ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മൾ ചെല്ലുന്നു എന്നാൽ വിശുദ്ധ വാരത്തിന് വേണ്ടി ചെല്ലുന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ് മിശുഖ നമുക്ക് വേണ്ടി മരണത്തോളം കീഴ്വഴങ്ങി എന്ന പ്രാർത്ഥന ഉയർപ്പ് കാലത്തിൽ ഉയർപ്പ് കാല ത്രിസന്ധ്യ ജപം എന്ന പ്രാർത്ഥന ഉയർപ്
സർവേശ്വര അങ്ങയുടെ പുത്രനും ഞങ്ങളുടെ കർത്താവുമായ ഈശ്വമിശ്രുകായുടെ ഉദ്ധാനത്താൽ ലോകത്തെ ആനന്ദിപ്പിക്കുവാൻ അങ്ങ് തിരുമനസ്സായല്ലോ അവിടുത്തെ മാതാവായ കണിക മറിയ മുഖേന ഞങ്ങൾ നിത്യാനന്ദം പ്രാപിക്കുവാൻ അനുഗ്രഹം നൽകണമേയെന്ന് അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു ആമേം